Tahiti et ses îles. Perdu au milieu du Pacifique Sud, à 9000 km du continent le plus proche. Sur Terre, une végétation souvent luxuriante, mais peu d'animaux. Seules des espèces de petite taille ont réussi à coloniser naturellement l'intérieur de ces îles tropicales. Sous l'eau, en revanche, il y a les récifs coralliens, un oasis foisonnant de vie où cohabitent des dizaines de milliers d'espèces animales. Et parmi elles, cinq animaux marins incroyables. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre cinq animaux incroyables qui vivent à Tahiti et en Polynésie. Et on commence avec le numéro 1. Observer des dauphins, c'est facile en Polynésie. L'espèce la plus facile à observer, c'est le dauphin à long bec. C'est une espèce de petite taille qui se repose pendant la journée à l'intérieur des baies. Tu peux l'observer en kayak, en bateau ou même depuis euh, le ferry entre Tahiti et Montréal. Alors il y a énormément d'autres espèces de dauphins, comme le grand dauphin, que les plongeurs voient beaucoup à Rangiroa, ou le dauphin de Risso, qui lui vit beaucoup plus au large. Il y a aussi une espèce qui est un peu moins connue, mais que les pêcheurs du large eux, connaissent bien, c'est le dauphin à bec étroit. Et si tu as la chance de nager avec eux dans le grand bleu, c'est juste inoubliable. Je te montre ça tout de suite. Les dauphins possèdent des capacités hors normes, l'écolocation, qui fonctionne comme un sonar et qui leur permet d'analyser leur environnement en émettant des bruits, mais aussi la faculté d'éteindre la moitié de son cerveau pour se reposer, pendant que l'autre moitié reste active et permet aux dauphins de continuer à nager et à respirer. Animal numéro 2 Les oiseaux marins alors là, on a l'embarras du choix. Stern, fou, nodi, frégate, pétrelle, il y a tout un tas d'espèces. Et il y a aussi certaines îles qui ont des motos aux oiseaux. C'est des îlots où les oiseaux vont se reproduire et vont faire leur nid. Donc tu peux observer euh, les oiseaux adultes et leurs oisillons. Alors la pleine mer, c'est définitivement le meilleur endroit pour voir les oiseaux marins. C'est l'endroit où ils vont chasser, ils vont se nourrir. Et on y observe souvent des rassemblements de plusieurs milliers d'oiseaux. On appelle ça une chasse. Et ça, c'est jour de chance pour les pêcheurs parce que sous l'eau, il y a des bonites et des thons qui sont en train de chasser plein de petits poissons. Je t'emmène maintenant voir ce qui se passe au cœur de cette chasse. C'est parti Certains oiseaux marins ont des capacités surprenantes, des yeux polarisés pour mieux repérer leur proie sous l'eau, des plumes imperméables qui leur permettent de rester au sec et des talents de nageurs hors pair qu'ils utilisent pour plonger à plusieurs mètres sous la surface. Animal numéro 3 
Il existe deux espèces de tortues marines, plutôt fréquentes en Polynésie. La tortue verte et la tortue imbriquée. Elles sont partout ou presque. Dans les baies, les lagons et les passes, derrière la barrière de corail côté océan, et même sur les plages où elles viennent pondre pendant la nuit. Les tortues marines sont des animaux incroyables. Elles sont capables de se déplacer sur des milliers de kilomètres, tout en s'orientant grâce au champ magnétique de la Terre. Ça serait comme avoir un GPS branché en permanence à son cerveau. Partons maintenant à la rencontre de ces championnes d'apnée, capables de rester 6 heures sans respirer. Animal numéro 4. Alors des raies et des requins, il y en a partout en Polynésie. Donc je t'ai déjà montré les raies léopards. Il y a aussi les raies manta que tu vas pouvoir voir par exemple à Tikeo, à Bora Bora, à Mopiti ou dans les îles Marquises. Et puis il y a les fameuses raies Pastenag. Et celles-là, tu vas pouvoir les approcher au plus près dans les lagons de Moréa et de Bora Bora. Pour les requins, eux aussi ils sont partout. Les plus connus, c'est les requins pointe noire, les requins citron, les requins gris. On va les trouver beaucoup au Tuamotu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale sur les Tuamotu où on a fait une expédition, on a vu plein de requins, donc n'hésite pas à la regarder. À Tahiti, à Moréa et à Bora Bora, il existe des zones spéciales puisque c'est des endroits où tu vas pouvoir voir plus facilement des raies et des requins. En fait, ce sont des anciennes zones de feeding, ça veut dire nourrissage. C'est des endroits où on nourrissait les raies et les requins, même si maintenant c'est interdit. Mais il y a toujours plein de ces animaux parce qu'ils ben, ont leurs habitudes. Et donc, euh, ben, je t'y emmène. C'est parti Depuis des centaines d'années, les Polynésiens ont appris à cohabiter avec les requins et les considèrent avec plus de respect que de peur. Ces créatures, plus anciennes que les dinosaures eux-mêmes, sont fascinantes. En plus des cinq sens que nous connaissons, les requins possèdent un sens capable de détecter les champs électriques émis par les êtres vivants et un sens capable de détecter les vibrations dans l'eau, par exemple lorsqu'un poisson s'enfuit. Animal numéro 5 Impossible de terminer cette vidéo sans te parler de la baleine à bosse, un animal qui peut faire plus de 30 tonnes. Et la Polynésie, c'est un des rares endroits au monde où on peut nager avec elle. Ça se passe en saison, de juillet à novembre. Et forcément, c'est une activité qui doit se faire avec beaucoup de respect par rapport à l'animal. Alors, je ne vais pas m'étendre énormément sur le sujet parce que j'ai déjà fait une vidéo qui est entièrement dédiée à la nage avec les baleines. Et puis à la place, je vais te parler d'un autre animal qu'on croise souvent pendant les sorties baleines. C'est le globicéphale. 
Le globicéphale est un cétacé, tout noir, de 4 à 6 mètres de long, qui vit toute l'année autour des îles polynésiennes. Il vit dans des grands groupes, qui peuvent facilement atteindre plus de 60 individus et qui sont régulièrement suivis par les requins océaniques, une espèce de requin potentiellement dangereuse pour l'homme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu l'as trouvée enrichissante. Je te dis à bientôt pour de nouvelles rencontres animales, et surtout n'oublie pas, passe du temps dans la nature.